First one is registration. You have two options in submitting your application. First one is through Facebook advertisement. May makikita kayong advertisement from White Hat Junior na hiring sila ng teachers. Click nyo lang yun, then mapupunta kayo sa website ng White Hat Junior, then proceed lang sa pag-fill up ng mga required details. Pwede din kayo pumunta directly sa Facebook page nila. Second is through teachers referral link. Bawat White Hat Junior Teachers kasi ay may kanya-kanyang teachers referral link. So, kung may kakilala ka na teacher sa White Hat Junior at gusto mong mag-apply, you can ask them their referral link. Ang advantage kasi pag through teachers referral link ka mag-a-apply, mapaprioritize yung application mo since meron ngang referral program si White Hat Junior. Makikita kasi doon yung kung ano ng status or progress ng application mo. Makikita yun sa dashboard. Kung through Facebook ka naman mag a expect mo na medyo madedelay sila ng pag-contact sa'yo since madami talaga nag a ngayon dahil kaka-open lang nila dito sa Pilipinas last September 2020. So, I highly suggest apply through teacher's referral link para diretso na sa kanila sa recruitment ni White Hat Jr. I'll be posting my teacher's referral link on the description kaya kung gusto niyo mag-apply, click niyo lang yung link doon. Second is telephonic interview. So, may tatawag sa'yo for telephonic interview. Kung ano yung niregister mong number nung nag-apply ka, dun sila tatawag. Caller is from India. So, sa case ko, tumawag sila sa personal number ko, then nag-ask sila kung may Viber or WhatsApp ako. Eh, Viber lang meron ako noon that time. Kaya, Viber lang muna binigay ko. So, lumipat kami ng call sa Viber, then doon niya kinandak yung uh, telephonic interview. Yung mga tanong is about work experience mo, tas anong course mo, ilang taon ka na, kung may teaching experience ka ba, kung may laptop or PC ka, kung ano yung speed ng internet nyo, tsaka kung may coding XP ka. Ako kasi meron, so sinabi ko oo nung nag-aaral pa ako. <laughs> tas tinanong niya kung ano-ano yung mga alam kong programming languages. Tsaka tinanong niya kung kaya ko ba mag-work ng minimum of 120 hours a month if ever. Tas tatanong din nila kung kailan ka available for technical and demo one. So, yon After nun, magsisend sila ng email. Nandun sa email yung details ng schedule mo for technical training and demo 1. Huwag kayo malilito sa time. Usually naman, Philippine time yung nilalagay nila sa email, not India time. So, ayun, prepare Viber or WhatsApp. Tsaka yung email address nyo, make sure active siya. But I highly suggest yung WhatsApp. Kasi pag na-hired ka na, Ito yung gagamitin mong pang-communicate sa magiging mentor or relationship manager mo. Tsaka sa WhatsApp din kasi natawag yung technical team ni White Hat Jr. in case may ma-encounter kang issues during the class. Demo 1 Bago ko i-explain kung anong meron sa Demo 1, let me explain first yung two types of classes na meron kay White Hat Jr. First is trial class. So, trial from the word itself. Trial siya. Si parent, bago nila i-enroll yung mga anak nila sa coding course ni White Hat Jr., eh magta-trial muna yung mga kids nila for free. This is to help the parent decide kung i-enroll ba nila or hindi yung anak nila kay White Hat Jr. As the teacher, ang critical part lang dito sa trial class, dapat Medyo magaling kang mambola at mang sales talk kasi before the class end, i-explain mo kay parent yung curriculum and, and discarte mo na kung paano mo siya makukonvince na i-enroll yung anak niya. Wala namang pilita na mangyayari yung tipong after ng class, kailangan mapapayag mo na si parent na mag-enroll. Wala namang ganun. Basta dapat lang ma-explain mo ng maayos yung curriculum. 
So, ayun, partly para kang sales agent dito na nag-aalok sa prospective buyer. So, para kang nag-offer ng product, ganun. So, sa trial, kailangan mo magpasikat, kailangan mo makuha yung loob nila para mag-i-enroll nila yung anak nila. Dapat mapabilib mo si panel doon. Take note, from demo 1 to 3 mo yun gagawin. So, hindi lang coding ang dapat mong paghandaan dito, pati yung skills mo sa pag-sales talk. Second is paid class. So, ayun, paid class nga. Meaning, enrolled na si student. Nagbayad na sila parent, in-enroll na nila yung anak nila. Nag-trial class muna yung student before and nagustuhan naman ni parent. Yun nga, kaya in-enroll na nila yung anak nila. Hindi ko na muna masyadong i-explain to kasi I'll be making another vlog, uh, vlog about this and ang need natin talaga i-focus is yung trial class. Bakit trial class? Kasi yung PDF na ibibigay sa inyo at aaralin nyo for demo is for trial class. So, let's go back now to demo 1. Sa demo 1, ang magpapanel ay isang senior teacher na magpapanggap ng bata. Magpapanggap siyang bata at magtitake ng trial class. Since magpapanggap nga siyang bata, need mo siya i-guide or tratuhin na parang bata. So, gawin mong engaging at fun ang demo mo para pumasa ka. In my case, senior teacher from India yung nagpanel sa demo 1 ko. This is a one-on-one -on -one video session with the panel pala. Prior to your demo, may marireceive ka palang email about sa details ng schedule and nandun din yung link para ma-access mo yung platform for the applicants. Iba kasi yung platform para sa applicant and iba din yung platform para sa hired teachers na. Makikita mo sa platform yung PDF file na gagamitin mo para sa demo mo. Yun yung PDF file para sa trial class na sinasabi ko kanina. Need mong aralin ng maigi yung PDF file na yun. Meron din namang mga sample videos doon na pwede mo mapanood para may guide ka sa pagdedemo. Also, I'll be making another video on how to pass the demo. So, watch out for it and subscribe to our channel para updated ka. So, ayun. Kung bagsak ka or pasado ka sa demo 1, sasabihin naman nila agad sa iyo at the end of your demo. If you pass, then magsisat sila ng another schedule for your demo number 2 naman. Tapos, may marireceive ka na namang email containing the details of your demo 2. Demo number 2. So now, let's proceed sa demo 2. Halos same lang naman ang gagawin sa demo 1. Pero this time, senior manager na ang magpapanel sa'yo. And again, kung bagsak ka or pasado ka sa demo 2, sasabi naman nila sa'yo at the end of your demo. And yon, senior manager ngayon pero magpapanggap pa rin yun na bata. If you pass naman, i-endorse ka nila for Demo 3. Magsiset ulit ng another schedule for that. So, same, may marireceive ka pa email regarding the details of your Demo 3. Demo 3. So, Demo 3 na tayo. This is it, mga sis. Sa Demo na to, ang magpapanel naman sa'yo is Director Teacher na. Babae siya. Oo nga pala, from demo 1 to 3, babae po lahat ang magpapanel. Puro babae kasi ang teachers ni White Hat Junior at puro babae din ang hinahire nila. Sa ngayon yun ha, not sure ko lang in the near future kung mag accept na sila ng uh, male applicants. So, ayun pa din ang gagawin. Same pa din. Si director magpapanggap na kid and ikaw, need mo ma-deliver yung demo based doon sa PDF file. Ito na yung tinatawag na do or die, mga sis. This is the passed or failed round. Kaya galingan nyo dito. Kung sa demo 1 at demo 2 pumasa ka, then sa demo 3, eh, bumagsak ka, eh, goodbye na. Pero kung pumasa ka dito, nako, congrats, mga bes, at hired ka na. So, congrats sa'yo. At eto pa ang maganda, meron silang pakontrata mga besi, which is okay na okay kasi proof din yon na working ka sa kanila kahit India-based sila. Special contract yun para sa mga teachers na residing here sa Pilipinas. 
So, basahin at aralin nyo yun ng maigi. Isisend nila yung contract na yun sa'yo via email pa din, of course. O nga pala, meron din pa-internet reimbursement si White Hat Jr. Up to 1,500 rupees. So, need nyo din mag-provide ng documentation regarding your internet plan. So, technically, parang ito na yung last step ng hiring process nila. Pero, meron pang extra two steps. Go Live 1. So, sa Go Live 1, hard teacher ka na sis. Pero, need mo pa mag-undergo ng mga trainings. Two trainings siya. Una is yung online Training. This is more on kung paano i-navigate yung teacher's platform. Uh, by the way, may marireceive kang link. And yung link na yun ay para na sa White Hat Junior Teacher's Platform. Iba pa to sa platform na ina-access mo nung una. Kasi pang-applicant lang yun. Limited lang yung mga tabs na nandun. At ang makikita mo lang dun ay eh, yung milestone ng applications mo. Uh, kung kung, baga, kung nasang step ka na. Pero yung bagong link na marireceive mo via email pa rin, of course, is para na sa teacher's platform yun. Which is, nandun na lahat. Ma-access mo na lahat ng tab. Like yung pagpa-plot ng slots and all. Lahat ng need ng teacher nandun na sa platform na yun. So, back to the online training, may mga video, uh, videos siya about how to use the teacher's platform. Need panoorin and after that, may sasagot ang exam. 80% ang passing score. Second is classroom training or induction kung tawagin. Pag complete ka na sa online training mo, next na nito yung classroom training or yung induction nga. May marireceive kang email for the schedule kung kailan siya gagawin. Please note na dapat maganda ang speed ng internet connection nyo. Kasi bago mag-start ang induction, eh, i-check ng technical representative yung connection mo at ang specs ng laptop at, or PC mo. Mag-share screen ka, then mag speed test. So, make sure na above 10 Mbps ang download at upload speed nyo. Kasi kung hindi, i-re-risked nila ang induction mo or kung sadyang mababa ang internet speed nyo, kailangan nyo muna mag-upgrade ng internet and it may cause delay sa pag start mo as a teacher. Kaya be mindful sa connection, pati sa specs ng PC or laptop mo. I-check din ni technical rep yun. Tsaka dapat yung online training mo ay 100% completed para hindi kayo ma-risked or mapuspo. Sa case ko noon, uh, 14 Pinay teachers kami during the call. Initially, pero down to 5 na lang. Kasi yung iba, incomplete pa sa online training, so risked sila. Need muna, sil- muna nila tapusin yung online training. Yung iba naman, bagsak sa internet speed. Pinapa-upgrade muna sila, so risked din yung induction nila. So, pag okay ka na sa technical requirements, tsaka lang magpa-proceed sa classroom training. Uh, nga pala, video call to, and ang i-discuss dito is kung ano lang rin yung mga pinanood mo sa online training. Kung baga, i-explain lang ng maigi lahat dito yon Tsaka kung may tanong ka about doon sa online training na di mo masagot, this is the right time para magtanong. Then, before the induction ends, igagaid kayo ng trainer nyo kung paano mag-plot ng schedule or mag-open ng slots. Tapos, ia-add nyo din kayo sa social media platform na tinatawag na Workplace. Ang gumawa ng social media pl- platform na yun ay si Facebook din. Kaya kung ma-access nyo na siya, para talagang Facebook. Pero ang lahat ng members doon ay exclusively for White Hat Juniors teacher lang. And other job title basta working under kay White Hat Junior lang. Ang cool niya, lalo pag may sariling group doon, ang may sariling group ang mga Pinoy teachers doon. And I am proud to say that I am one of the first 50 White Hat Junior Pinay teachers here sa Pinas. So, ayan, yung group ng mga Pinay teachers, 50 plus pa lang kami sa ngayon and I know, dadami pa yan in the future. Go Live 2. So, eto na yung day one mo as a teacher sa White Hat Junior. 
this marks the day. So, natural lang naman nakabahan ka. Miski ako nung una, sobrang kaba ko talaga. Pero after nung very first trial class ko, eh, nawala na yung kaba. So, mostly dito, uh, panay trial class pa lang naman ang gagawin since wala ka pa namang nako-convert na paid class. Kaya, puro trial class ang nangyayari dito. So, pag-aralan mong mabuti yung trial class and makikita mo rin yung trial class sa curriculum. Nandun lang siya, may PDF file doon, meron ding videos, pwede mong uh, mapanood para makakuha ka kahit pa paano ng style or tips kung paano siya makakanda. Uh, so, friendly tips, ang time duration ng class, mapa paid man or trial class, is good for 45 minutes to 1 hour per class. If kaya mo matapos ng less than an hour, much better yun para hindi mag-overlap sa next class mo at may pahinga ka pa rin kahit papano. And also, I want to emphasize yung technical support nila dito kasi sobrang okay. Yes, may technical support sila, as in live. Merong chat box sa lower right side ng platform, dun siya makikita. Uh, live chat nila yon. So, instant. Tao ka usap mo ron, hindi bot yon. So, pag may problema ka, chat ka lang doon. Lalo na especially pag uh, na, during class ka, chat ka lang doon. Magre-reply agad sila. Uh, wala pang 30 seconds eh. Tapos... Pagka mas mabilis na response nila is magjo-join sila sa class. So, tatlo kayo doon. Si student, ikaw, at saka si tech rep. Tatanong niya sa'yo kung ano yung issue. Ang maganda pa doon is since Indian din si tech rep, na kakausap niya si student in their uh, Hindi, sa Hindi language. So, kung di kayo magkaintindihan ni student, so, matatranslate yun ni tech rep. So, sobrang okay.